வெல்கம் டு ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் நம்மள நிறைய பேருக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே இடி மின்னல்னாவே பயமா இருக்கும் இடி விழுந்தாலோ இல்ல மின்னலை பார்த்தாலோ கண் பார்வை பாதிக்கப்படும் இல்லனா காது கேட்காம போகும்னு சொல்லுவாங்க உண்மையாவே மின்னல ஒரு மனிதனை தாக்குனா அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்படும்ன்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறோம் மின்னல் இது எப்படி உருவாகுதுன்னு இதுவரைக்கும் சரியா கண்டுபிடிக்க முடியலனாலும் எல்லாராலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு தேரி இருக்கு என்னன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொண்ட எலக்ட்ரான்ஸ் புரோட்டான்ஸால ஈர்க்கப்படும் போது இந்த மின்னல் ஏற்படுவதா எல்லாராலையுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு இந்த மின்னல்கள் மேக்சிமம் மேகத்துக்குள்ளேயே தான் ஏற்படும் ஒரு சில எக்ஸ்ட்ராடினரி டைம்ஸ்ல தான் மின்னல் மேகத்துக்கு வெளியே ஏற்படும்னு சொல்றாங்க இப்படி மின்னல் உருவாகிறப்போ ஏற்பட்ட ஆற்றல்னால சுற்றி இருக்க காற்று வெப்பமடைஞ்சு விரிவடையும் செய்யதான் இதனாலதான் மின்னலை தொடர்ந்து இடியும் உருவாகுது இந்த மாதிரி முன்னூறு கிலோ வாட்ஸ் பவர் உள்ள மின்னல் உருவாகிறப்போ அதுல இருந்து வெளிப்படக்கூடிய வெப்பநிலைன்னு பார்க்கும்போது ஐம்பதாயிரம் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டுக்கும் அதிகம்னு சொல்றாங்க இந்த அளவுன்றது சூரியனோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சரை விட ஐந்து மடங்கு அதிகமா இந்த மாதிரியான மின்னல் தாக்குவதால ஒரு மனிதனுக்கு தோல் நரம்பு மண்டலம் இதயம்னு ஒருத்தரோட மூன்று பகுதிகள் பெரும்பாலும் பாதிப்படையது தோல்ல இந்த மின்னல்னால வெட்டுக்காயம் தோல் எரிஞ்சு போறது திசுக்கள் பாதிக்கப்படுவதோடு மட்டுமல்லாம மின்னல் தாக்குவதால ஏற்படக்கூடிய லிச்சன்பர்க் பிகர்ஸ் சொல்லப்படக்கூடிய ரத்த நாளங்கள் பாதிக்கப்பட்டு கொடி மாதிரியான தழும்பையும் உருவாக்கிடுமா இதயத்துல இந்த மின்னலின் காரணமா மாரடைப்பும் நரம்பு மண்டலத்துல மூளை பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தும் சொல்றாங்க <laughs> இந்த மின்னல்னால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத சில அசம்பாவிதங்களும் நடக்கத்தான் செஞ்சிருக்கு அதுல ரொம்பவே முக்கியமான ஒண்ணு ஆயிரத்தி எழுநூற்று அறுபத்தி ஒன்பதுல நடந்திருக்கு இத்தாலியில பிரசியால இருக்க நசைர் சர்ச்ல ஆயிரத்தி எழுநூற்று அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டோட ஆகஸ்ட் மாசத்துல இந்த மின்னலின் காரணமா இங்க ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்திருக்கு என்னன்னா அங்க இரண்டு லட்சத்து ஏழாயிரம் பவுண்ட் எடை கொண்ட கன் பவுடரை சேமிச்சு வச்சிருந்தாங்களாம் அந்த இடத்த மின்னல் தாக்குனதன் விளைவா அந்த பொருட்கள் வெடிச்சு நகரத்தோட ஒரு பகுதியே அழிஞ்சு போயிருக்கு இதன் விளைவா அந்த பகுதியில குடியிருந்த மூன்றாயிரம் பேர் இறந்து போனாங்கன்றது ஒரு வருத்தமான செய்தி இதன் பாதிப்பு உணர்ந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் கன் பவுடர் தயாரிக்கவும் சேமிக்கவும் சில விதிமுறைகளை இதுக்கு பின்னாடிதான் சட்டமா ஏற்றினாங்க இதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டோட டிசம்பர் எட்டாம் தேதி ஏற்பட்ட மின்னலின் காரணமா அமெரிக்காவை சேர்ந்த டூ ஒன் போர் விமானத்தோட பியூவல் டேங்க் இந்த மின்னல்னால தாக்கப்பட்டுச்சு இதன் விளைவா அந்த விமானம் தீப்பற்றி அதுல பயணம் செஞ்ச எண்பத்தி ஒரு பேரும் இறந்து போயிட்டாங்க அதுக்கு பின்னாடி விமானங்கள்ல மின்னல் தாக்குனா சமாளிக்கிறதுக்கு பல முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுருச்சுங்கிறதும் குறிப்பிட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதற்கடுத்ததா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் இருக்க தேசிய பூங்காவான எல்லோஸ்டன்ல மொத்தமா ஏழு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாயிரத்தி எண்ணூறு ஏக்கர் பரப்பளவுல வனப்பகுதி இருந்திருக்கு இதுல முப்பத்தி ஆறு சதவீதம் பகுதி மின்னலினால ஏற்பட்ட நெருப்பின் காரணமா அழிஞ்சு போயிருக்கு இப்படி மின்னலால நேரடியாவோ இல்ல மறைமுகமாவோ நிறைய உயிரிழப்புகளும் பொருள் சேதங்களும் இருந்தாலும் இந்த இயற்கையான நிகழ்வை தடுக்கிறதுக்கான வழிகள் எதுவும் இல்லைன்றது தான் ஒரு நிதர்சனமான உண்மை அதனால மழை காலங்கள்ல அதிகமா வெளியே போகாம இருப்பதும் அப்படியே மழையில சிக்கிட்டாலும் தனிமரம் கம்பம் போன்றவற்றுக்கு பக்கத்துல இருப்பதை தவிர்ப்பதும் பாதுகாப்பான இடத்துக்கு போவதும் தான் இந்த பாதிப்பை குறைப்பதற்கு ஒரே வழின்னு கூட சொல்லலாம் சில சமயங்கள்ல நாம போற மெட்டல்ஸ் அதாவது நகைகளின் காரணமா கூட நம்மள மின்னல் தாக்க சாத்தியங்கள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க சோ எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான புதிய வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ